வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தீரன் ஐஏஎஸ் அகாடமி டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கான நவம்பர் ஒன்றாம் தேதிக்கான மிக முக்கியமான கண்டரஸ் பத்தி பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த வீடியோல கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மட்டும் இல்லாம அதோடைய பேக்ரவுண்ட் என்ன இருக்கு அது சம்பந்தமா ஸ்கூல் புக்ல என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்கு அது சம்பந்தமா ப்ரீவியஸ் இயர்ல என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஹோலிஸ்டிக்கா ஒரு முழு வியூவை பார்க்க போறோம் அதனால கண்டிப்பா இந்த எக்ஸாம் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நிச்சயமா ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க முதல் செய்தி மசோதாக்கள் மற்றும் அரசாணைகளை கிடப்பில் போடுகிறார் அப்படிங்கறக்காக ஆளுநருக்கு எதிராக தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்துல வழக்கு தொடுத்திருக்காங்க ஓகேங்களா அதாவது நாங்க கொடுக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பில்லையுமே ப்ராப்பரா வந்து மாச எந்த ஒரு பில்லையுமே ப்ராப்பரா டைமுக்குள்ள வந்து கவர்னர் சைன் பண்ணி தர மாட்டேங்கிறாரு அதை வந்து அப்படியே ஹோல்டு பண்ணி வைக்கிறாருன்னு சொல்லி தமிழக அரசாங்கம் வந்து அவருக்கு கேஸ் போட்டிருக்காங்க இப்ப தமிழக அரசோட கேஸ் சம்பந்தமா கவர்னருக்கு எதிரான இந்த வழக்கு சம்பந்தமா நம்ம நியூஸ்ல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழக அரசின் மசோதா மசோதாக்களுக்கு இயன்ற வரை விரைவாக முடிவெடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கவர்னருக்கு உத்தரவு போடுங்க ஒருவேளை கவர்னருக்கு உடன்பாடு இல்லாட்டி என்ன பண்ணட்டும் அது எங்களுக்கே திருப்பி அனுப்பட்டும் ஓகேவா இல்லாட்டி என்ன பண்ணட்டும் குடியரசுத் தலைவருக்கு வந்து ஒப்புதலுக்காக அவர் அனுப்பி வைக்கட்டும் ஆனா அவர் எதுவுமே பண்ணாம அப்படியே ஹோல்டு பண்ணி வைக்கிறாருன்னு சொல்லி தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்துல வாதிடுறாங்க ஓகேங்களா அதுல சொல்றாங்க பாருங்க மசோதாக்களை நீண்ட காலமாக கிடைப்பில் போட்டு வைத்திருப்பது சட்ட விரோதம்னு சொல்லியும் தமிழக அரசு வாதிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா அப்ப என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா இரண்டாவது முறையா தமிழக அரசு ஒரு மசோதாவை தாக்கல் பண்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கு அவர் உடனே சைன் பண்ணிதான் ஆகணும் ஓகேங்களா அதை வச்சுட்டு அவர் வந்து ஹோல்டு பண்ணி வச்சுட்டு இருக்காரு அதனால வந்து எவ்வளவு விரைவா ஆளுநர் முடிவெடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு விரைவா முடிவெடுக்க சொல்லி உத்தரவிடுங்கன்னு நம்ம தமிழக அரசு கவர்னருக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்துல வழக்கு தொடர்ந்துருக்காங்க இது நியூஸோட கண்டென்ட் அது சம்மந்தமா பார்க்கும்போது என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து தமிழோடைய ஸ்கூல் புக்ல இருக்குன்னு பாக்கணும் ஓகேங்களா சோ நமக்கு பாத்தீங்கன்னா டுவெல்த் பாலிடிக்ஸ் புக் இருக்கு இல்லையா அழகாக கொடுத்துருக்காங்க சோ கவர்னருடைய பணிகள்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் இருக்கும் ஓகேங்களா அதை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க கவர்னருக்கு மறுப்புரிமை அதிகாரம் இருக்கு அதாவது எந்த ஒரு மசோதாவையும் எந்த ஒரு பில்லையுமே வந்து கவர்னர் சைன் பண்ணா மட்டும்தான் அது ஆக்டா மாறும் எந்த ஒரு முன்வரைவும் சட்டமாக மாறுவதற்கு கவர்னருடைய பர்மிஷன் தேவை ஒப்புதல் தேவை அது அவருக்கு ஒப்புதல் அழிக்காட்டி அவர் மூணு விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணலாம் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க அவருக்கு மறுப்புரிமை அதிகாரம் இருக்கு ஓகேவா என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணலாம் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னா அவர் என்ன பண்ணலாம் தன்னுடைய ஒப்புதல் அளிக்கிறத வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கலாம் ஹோல்டு பண்ணலாம் ஓகேங்களா இல்லாட்டி என்ன பண்ணலாம் அப்படி பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா சட்டமா மாறாது அந்த பில் வந்து பில்லாத இருக்குமே தவிர ஆக்டா மாறாது ஓகேங்களா ஆக்டா மாறாது அடுத்த சொல்லலாம் சோ வந்து இல்ல தம்பி இந்த மாதிரி சில கரெக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி நம்மள அவரு சட்டசபைக்கு திருப்பி அனுப்பலாம் மறு பரிசீலனைக்காக ரிவ்யூக்காக என்ன பண்ணலாம் சட்டசபைக்கே வந்து அவரு திருப்பி அனுப்பலாம் ஓகேங்களா அட் த சேம் டைம் ஒரே ஒரு தடவை அனுப்ப முடியும் ரிவ்யூக்காக ரெண்டாவது தடவை அனுப்ப முடியாது ஓகேங்களா சொல்லியிருக்காங்க இரண்டாவது முறை அந்த ரிவ்யூக்காக அனுப்ப முடியாது ஓகேங்களா சோ சட்டசபை ஒரு வேலை மாநில சட்டமன்றம் பாத்தீங்கன்னா அந்த கவர்னர் கொடுத்த ரிவ்யூவை கேரி ஓவர் பண்ணியோ திருத்தியோ அல்லது கேரி ஓவர் பண்ணாமையோ திருத்தாமலோ அப்படியே அமைச்சு வச்சாலும் கவர்னர் சைன் பண்ணிதான் ஆகணும் ஓகேங்களா திருப்பி அனுப்பு பட்சத்தில் அவர் ஒப்புதல் அளிப்பதை தவிர வேற வழி இல்லை ஃபர்ஸ்ட் தடவை ரிவ்யூ அனுப்பலாம் தம்பி இதுல கொஞ்சம் கரெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரிவ்யூ அனுப்பலாம் அதை கரெக்ஷன் டேக் ஓவர் பண்ணாலும் சரி பண்ணாட்டையும் சரி அவர் நிச்சயமா ரெண்டாவது தடவை சைன் பண்ணிதான் ஆகணும் கவர்னர் வேற வழி இல்லை இல்லாட்டி மூணாவது ஆப்ஷன் அவருக்கு என்ன பண்ணலாம் அவரு இந்த விஷயத்த வந்து குடியரசுத் தலைவருக்கு வந்து அனுப்பி வைக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி மொத்தம் மூணு விஷயத்த அவரு ஃபாலோ பண்ணலாம் ஓகேங்களா சோ இதா விஷயமா இருக்கு இது வந்து டுவெல்த் புக்ல பாலிடிக்ஸ்ல தெளிவா கொடுத்துருக்காங்க அப்ப நியூஸ் பாத்தீங்கன்னா தமிழக அரசு கவர்னருக்கு எதனா கேஸ் போட்டிருக்காங்க அது நியூஸ் அது எதுக்க போட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம் அது சம்பந்தமா என்னென்ன அத்தாரிட்டி இருக்கு என்னென்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன் அவர் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னு ஸ்கூல் புக்ல தெளிவா போட்டிருக்காங்க அப்ப நீங்க நியூஸை வந்து இந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணி படிக்கணும் ஓகேங்களா என்ன நியூஸ் அதோட பேக்ரவுண்ட் நம்ம ஸ்கூல் புக்ல என்ன இருக்குன்னு அரசியல் அமைப்பு தலைவர் கான்ஸ்டியூஷனல் முதலமைச்சர் அரசாங்கத்தின் தலைவர் முதலமைச்சர் ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து கவர்னர் ஹெட் ஆஃப்
நீங்க என்ன பண்ணுங்க அதுக்கான ஆன்சரை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகேவா சோ நீங்க வந்து ஒரு நியூஸ் ஒரு நியூஸா வந்து மிங்கிளாக யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகேவா சோ மாநிலத்தின் ஆளுநர் வந்து மாநிலத்துடைய அரசியலமைப்புக்கான தலைவரா இருக்காரு கான்ஸ்டியூஷன் ஹெட்டா இருக்காரு ஓகே அதே போல மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் சிஎம் அப்படிங்கிறவர் அரசாங்கத்தின் தலைவர் ஹெட் ஆஃப் த கவர்மெண்டா இருக்காரு ஓகேங்களா சோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஓகேங்களா சோ இது வந்து ப்ரீவியஸ் இல்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டினா இருக்கு ஓகேங்களா அப்படி என்ன பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மாநிலத்தின் ஆளுநர் என்பவர் உண்மையாக நிர்வாக தலைவரா எப்ப இருக்காரு கேக்குறாங்க ஓகேங்களா டியூரிங் எமர்ஜென்சி ஓன்லி ஓகேவா சோ அதை பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மாநிலத்தோட உண்மையான ஆளுநர் யாரு இப்ப நமக்கு நிறைய காட்டுறவசி போயிட்டு இருக்கு யாருங்க சிஎம் பெருசா கவர்னர் பெருசா பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு இல்லையா உண்மையாலுமே கவர்னரோட அத்தாரிட்டி எப்ப இருக்கணும் எமர்ஜென்சி சமயத்துல மட்டும்தான் அவருக்கு வந்து ஃபுல் அத்தாரிட்டி ஓகேவா சோ சட்டசபை இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் அது ஆட்சி கலைக்கப்பட்டாலும் சரி கவர்னர் தான் வந்து அந்த எமர்ஜென்சி பீரியட்ல ஃபுல் அத்தாரிட்டியா இருப்பாரு இப்ப இந்த கொஸ்டின் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் இல்ல கேட்ட கொஸ்டின் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி ஹோலிஸ்டிக்கா படிக்கணும் நீங்க ஒரு நியூஸ் அது சம்பந்தமான ஸ்கூல் புக் கண்டென்ட் அது சம்பந்தமான கொஸ்டின்ஸ் என்ன இருக்கு நீங்க தெளிவா பாக்கணும் ஓகே சோ அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் துறைமுக மேம்பாட்டு கொள்கை அதுக்காக பாத்தீங்கன்னா எட்டு நிறுவனங்களுக்கு தொகுப்பு சலுகை வந்து வழங்கியிருக்காங்க இது சம்பந்தமா தமிழக அமைச்சரவையில ஒப்புதலும் வழங்கப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா அப்ப இந்த துறைமுக மேம்பாட்டு கொள்கை சம்பந்தமா என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா சோ துறைமுக மேம்பாட்டு கொள்கைக்காக பாத்தீங்கன்னா நம்ம இருக்காங்கன்னா சோ உருவாக்கியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம எட்டு நிறுவனங்களுக்கு தொகுப்பு சலுகையும் வழங்கியிருக்காங்க சொல்ல போனா செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் ராணிப்பேட்டை கிருஷ்ணகிரி கோயம்புத்தூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள்ல கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரத்தி நூத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் செலவுல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா முதலீட்டுல இருபத்தி ரெண்டாயிரம் மைனஸ் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மக்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா வேலை வாய்ப்பு உருவாக்குறக்காக வந்து தொகுப்பு சலுகையை வழங்கியிருக்காங்க கூடவே துறைமுக மேம்பாட்டு கொள்கை பத்தி பார்க்கும்போது எதுக்காக நம்ம துறைமுகத்தை போக்கஸ் பண்றோம் பிகாஸ் தமிழகத்துல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட கடற்கரை மட்டுமே ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் நீளம் இருக்கு அதுல பாத்தீங்கன்னா பதினாலு பெரிய துறைமுகமும் பதினேழு நாலு பெரிய துறைமுகமும் அதே போல பாத்தீங்கன்னா பதினேழு சிறிய துறைமுகமும் இருக்கு ஓகேங்களா இதான் மேட்ரு இதுல சோ அப்ப தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா பெரிய துறைமுகம்ங்கிறது நாலு அதே போல சிறிய துறைமுகம் மற்றும் நடுத்தர துறைமுகம் பாத்தீங்கன்னா வந்து பதினேழு இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம நியூஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க இந்த துறைமுக மேம்பாட்டு கொள்கை மூலமா என்ன பண்ண போறாங்கன்னா கப்பல் மறு சுழற்சி மிதவை களங்கள் கட்டுறாங்க அதே போல துறைமுகத்தை வந்து மேம்படுத்துறாங்க சரியா சோ கமர்ஷியல் ரீதியா வணிக ரீதியா வந்தது ஆக்டிவிட்டி அதிகப்படுத்த போறாங்க அதே போல சாதாரண ஷேலோ போட்டோ வந்து என்ன பண்ண போறாங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து டீப் ரூட்டட் போட்டோ மாத்த போறாங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து சோ ரொம்ப ஆழமான துறைமுகமா மாத்திரக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேங்களா இதுக்கெல்லாம் வந்து சேர்ந்தா வந்து துறைமுக மேம்பாட்டு கொள்கை உருவாக்கி இருக்காங்க சோ இப்ப நம்ம அடுத்து பார்க்க வேண்டியது இது சம்பந்தமா ஸ்கூல் புக்ல நமக்கு என்னென்ன கண்டென்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாக்குறோம் ஓகேங்களா அப்படி பாத்தீங்கன்னா வந்து டென்த் ஜியாகிரபில சோ அழகா போக்குவரத்துன்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் ஓகேங்களா அது என்ன பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா கடல் வழி போக்குவரத்தை பத்தி கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சுவலா போக்குவரத்து மூணா பிரிப்பாங்க ஒண்ணு நிலம் இன்னொன்னு நீர் இன்னொன்னு வான்வெளி போக்குவரத்தும் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது லேண்ட் லேண்ட் வேஸ் வாட்டர் வேஸ் அதே போல பாத்தீங்கன்னா வந்து ஏர் வேஸ்ன்னு சொல்லி பிரிச்சிருப்பாங்க இந்த லேண்ட் வேஸ மொத்தம் மூணா பிரிச்சிருப்பாங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னா வந்து லேண்ட் வேஸ பத்தி பார்க்கும்போது ரோடு வேஸ் ரயில் வேஸ் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு பைப் லைன் கனெக்ஷன் பிரிச்சிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து வாட்டர் வேஸ் பத்தி பார்க்கும்போது இன்லாண்டு வாட்டர் கனெக்ஷன் அதாவது உள்நாட்டு நீர் வழி போக்குவரத்து அடுத்தது சி ரூட் கடல் வழி போக்குவரத்து பிடிச்சிருப்பாங்க சோ இதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப ஓகேங்களா சோ அதுக்கடுத்து ஏர்வேஸ் எப்படி பிடிச்சிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து டொமஸ்டிக் ஏர்லைன்ஸ் அதே போல இன்டர்நேஷனல் ஏர்லைன்ஸ் பிடிச்சிருப்பாங்க இப்ப நம்ம பார்க்க போற டாபிக் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சோ ஷீ ரூட்டு கீழே தான் இருக்கு ஓகேவா அப்ப கடல் வழி போக்குவரத்து கடல் வழி போக்குவரத்து அப்படின்னு பாக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்திய கடல் வழி போக்குவரத்து அப்படிங்கிறது சோ ஒட்டுமொத்த ஃபாரின் ட்ரேடு டேக் ஓவர்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட எழுபது நம்ம என்ன பண்றோம்னா கடல் வழி போக்குவரத்தை ஃபாலோ பண்றோம் ஓகேங்களா அது போல பண்றாங்கன்னா இந்தியால வந்து கிட்டத்தட்ட பதிமூணு பெரிய துறைமுகமும் அதே போல இருநூறு நடுத்தர துறைமுகமும் இருக்கு நம்ம முதலே பார்த்தோம் போன சிலையில தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா நாலு பெரிய துறைமுகம் அதே போல பாத்தீங்கன்னா வந்து பதினேழு சிறிய துறைமுகத்துக்கும் போட்டிருந்தாங்க பட் இங்க இந்தியாவை பத்தி பார்க்கும்போது பதிமூணு பெரிய துறைமுகம் அதே போல இருநூறு சிறிய துறைமுகம் இருக்கு அது போக
இது நமக்கு டென்த் ஜியோகிராஃபியில் வந்து தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிற கேட்டகரி கீழே ஓகேவா ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட மேப்பை ஃபுல்லாக பார்த்துடலாம் ஸோ பாருங்கள் கிழக்கு துறைமுகங்கிறது தான் ஓகேங்களா கிழக்கு பக்கம் இருக்கிற துறைமுகம் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் கோஸ்ட் போர்ட்ஸ் பார்க்கும்போது கொல்கத்தா பாரதீப் விசாகப்பட்டினம் எண்ணூர் சென்னை தூத்துக்குடி அதே போல பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு துறைமுகம் ஓகேங்களா ஸோ மேற்கு துறைமுகத்தை பற்றி பார்க்கும்போது ஸோ இங்கே பார்க்கும்போது கான்ட்லா குஜராத்தில் மும்பை நவசேவா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மர்மகோவா நியூ மங்களூர் கொச்சின் எல்லாமே மேற்கு பக்கம் ஸோ இதை ரெண்டுமே கிளாஸிஃபை பண்ணியே கேட்பாங்க அப்படி சரி எந்த துறைமுகம் எந்த சைடில் இருக்கு இதில் ஆழமான துறைமுகம் இது ரொம்ப டீப்பான துறைமுகம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு இந்தியாவுடைய மேற்கு கடற்கரையில் அதாவது மேற்கு கடற்கரை நிறுத்தம் அரபிக் கடல் ஒட்டி இருக்கு இல்லையா இந்த மேற்கு கடற்கரையில் மிகப்பெரிய துறைமுகம் எதுன்னு கேட்குறாங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ இதுக்கான சரண விடை வந்து மும்பை துறைமுகம் ஓகேங்களா மேற்கு கடற்கரையில் மிக முக்கியமான துறைமுகம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய துறைமுகம் பார்த்தீங்கன்னா மும்பை துறைமுகமாக இருக்கு ஓகேங்களா ஆல்ரெடி கேட்ட ப்ரீவியஸர் கொஸ்டின் அதுக்கடுத்து பாருங்க ஸோ மத்திய நீர்வழி போக்குவரத்து ஆணையத்துடைய ஓகே அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ சென்ட்ரல் வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷனுடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நொய்டாவில் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ சென்ட்ரல் வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷனோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நொய்டாவில் இருக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸும் நமக்கு கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஆனால் இதையும் ஃபாலோ பண்ணணும் நம்ம அடுத்த கேள்வி தமிழகம் ஒரு ட்ரில்லியன் டாலர் பொருளாதார இலக்கை அடையக்கூடிய நாள் வெகு விரைவில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வெகு தொலைவில் இல்லைன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் பேசியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ இந்த நிகழ்ச்சி எங்கே நடந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்னை பல்லாவரத்து பக்கத்தில் புதுசாக ஒரு ஐடி பார்க்கை இன்னாகரேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த நிகழ்ச்சியில் சொல்லியிருக்கார் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அரசு வந்து தமிழ்நாடு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு கொள்கை அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஜூலையில் வந்து ஒரு விஷயத்தை லான்ச் பண்ணாங்க அந்த கொள்கையை வந்து மிக சிறப்பாக செயல்பட்டுட்டு இருக்கு இதே வேகத்தில் போனால் கண்டிப்பாக இருக்கும் தமிழ்நாடு வந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள்ள ஒரு ட்ரில்லியன் டாலர் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலமாக முன்னேறுன்னு சொல்லி முதல்வர் நம்பிக்கை தெரிவிச்சிருக்காரு இது நியூஸ் ஓகேங்களா அப்ப இந்த பொருளாதார மேம்பாடு பொருளாதார இலக்குன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அப்ப ஒரு ட்ரில்லியன் டாலர் சம்பாதிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த இலக்க பொருளாதார மேம்பாடு எப்படி மெஷர் பண்றோம் அப்படின்னு இல்லையா அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கண்டென்ட் நம்ம ஸ்கூல் புக்ல எங்க இருக்குன்னா டுவெல்த் எக்கனாமிக்ஸ்ல தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பொருளாதார முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறத எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஓகேங்களா அதுக்கு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜிஎன்பி கொடுக்குறாங்க ஸோ நிறைய கான்செப்ட் இருக்கு ஜிடிபி இருக்கு கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அதே போல பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு மத்திய ஸ்கூல் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா வந்து ஜிஎன்பி அப்படிங்கிறது கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட்னு என்னென்னா ஒரு கண்ட்ரியில் ஓகேங்களா ஒரு கண்ட்ரியில் ஒரு வருஷத்தில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் இருக்கு இல்லையா அதோடைய ஒட்டுமொத்த மதிப்பு ஓகேவா அதே போல பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின்ல இருந்து நிறைய பேர் சம்பாரிச்சு அனுப்புவோம் நம்ம ஃபாரின்ல இருப்போம் அங்கிருந்து சம்பாரிச்சு அப்பா அம்மாவுக்கு பண்ண அனுப்பி வைப்போம் இந்த அமௌண்ட் அதே போல பார்த்தீங்கன்னா இங்க அமெரிக்கா உட்காந்துருப்பாரு ஓகே அமெரிக்கன் இங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாரு இல்லாட்டி சைனீஸ் இங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாரு ஓகேவா அவர் நம்ம இங்க சம்பாரிச்சு ஃபாரின் அனுப்புவார் அவங்க ஃபேமிலிக்கு அனுப்புவார் இந்த ஒரு ரேஷியோ இருக்குல்ல டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க ஜிடிபினா இந்தியாவில் மட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறத கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க ஒரு நாட்டில் ஒரு வருஷத்தில் உற்பத்தி ஆகிறத மட்டும் கணக்கெடுத்தா ஜிடிபி ஓகேவா ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி பட் ஜிஎன்பிங்கிறது என்னென்னா அந்த ஜிடிபியோட வேல்யூ அது போக என்ன பண்ற கணக்கு எடுக்கிறாங்க ஸோ ஃபாரின்ல இருந்து நம்ம சம்பாரிச்சு அனுப்புறவங்க அமௌண்ட்டு அதே போல ஃபாரினர் இங்கிருந்து அவங்க ஊருக்கு அனுப்புறாரு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து கால்குலேட் பண்றதுக்கு பேர் தான் வந்து ஜிஎன்பி அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா இப்போ என்ன விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎன்பி அதிகமாகுது அப்படின்னா ஒரு நாட்டோட ஜிஎன்பி அதிகமாகுதுன்னு அர்த்தம் நாடு வந்து முன்னேற்றம் அடையுதுன்னு அர்த்தம் அது ஸ்கூல் புக்ல கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா வந்து ஜிஎன்பி பெர் கேபிட்டா தலா வீத உள்நாட்டு வர் உற்பத்தி அப்படிங்கிறது அப்போ என்ன விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டுமொத்த ஜிஎன்பி எவ்வளவு அதை வந்து அந்த ஆண்டுடைய மக்கள் தொகை என்ன பண்ண போறாங்க டிவைட் பண்ண போறாங்க ஓகேவா ஒட்டுமொத்த ஜிஎன்பி எவ்வளவு டிவைட்
நிறைய பணக்காரங்க இருப்பாங்க அப்ப ஏழைகளுக்கு சாதாரண மக்களுக்கு அவங்களால அந்த பொருளை வாங்க முடியுதா அவங்களால டாக்டர்ட்ட போய் படிக்க முடியுது டாக்டர்ட்ட போய் ஊசி போட முடியுதா அவனால போய் படிக்க முடியாதுன்னு இருக்கு இல்லையா அந்த பண்டங்கள் மற்றும் சேவைகள் ஓகேவா குட்ஸையும் சர்வீஸையும் அவங்களால எவ்வளவு தூரம் அஃபோர்ட் பண்ண முடியுதுன்னு இருக்கு இல்லையா அது இப்பதான் வந்து வெல்ஃபேர் நலன்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா உதாரணத்துக்கு சுகாதாரம் கல்வி வாழ்க்கை தரத்தை எல்லாம் வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்ப்பாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சமூக குறியீடுகள் சோசியல் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஓகேங்களா மக்களோட பேசிக் நீடக்கூடிய உணவு உடை இருப்பிடம் ஒரு நல்ல கல்வி ஓகேங்களா நல்ல ஒரு மருத்துவ வசதி இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ண முடியுதா இல்லையான்னு செக் பண்றப்ப தான் வந்து சமூக குறியீடுகள் அப்படிங்கிறது அப்ப ஒரு நாட்டுடைய பொருளாதார முன்னேற்றம்ங்கிறது எக்கனாமி மட்டும் பாக்கல ஜிடிபி ஜிஎன்பி மட்டும் பாக்கல மக்களுடைய வெல்ஃபேரையும் பாக்குறாங்க அதே போல சோசியல் இண்டிகேட்டர் சமூக குறியீடும் பாக்குறாங்க ஓகேங்களா இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு டுவெல்த் எக்கனாமிக்ஸ் புக்ல தெளிவா கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இந்தியா தமிழ்நாடு வந்து ஒரு ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கனாமி அச்சீவ் பண்ண போகுதுன்னு நியூஸ்ல கொடுத்தா அதை எப்படி நம்ம மெஷர் பண்றோம்னு இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம தெளிவா பாத்துக்கணும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸ் நீங்க வந்து கேதர் பண்ணி படிக்க வேண்டியதா இருக்கும் அடுத்து பாருங்க ஸோ இது சம்மந்தமா ஜிடிபி சம்மந்தமா என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ல கே ஆல்ரெடி கேட்ட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் இது ஸோ அப்ப என்ன பண்றாங்க பாருங்க ஜிடிபிக்கான ஃபார்மா கொடுக்குறாங்க ஜிடிபி அட் மார்க்கெட் பிரைஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஜிடிபி அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் பிளஸ் நெட் இன்டெரக்ட் டாக்சஸ் அதாவது அங்காடி விலையில் உள்நாட்டு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திங்கிறது காரணி விலை தான் ஃபேக்டர் காஸ்ட்ல மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் பிளஸ் ஓகேவா நிகர மறைமுக வரிகள் சேர்ந்ததா இருக்கு இது ஃபார்முலா கரெக்ட் தான் அடுத்து பாருங்க ஸோ ரெண்டாவது ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா காரணி விலையில் நிகர நாட்டு உற்பத்தி அதாவது நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அது ஈக்குவல் டு என்என்பி அட் மார்க்கெட் பிரைஸ் மைனஸ் நெட் இன்டெரக்ட் டாக்சஸ் இதுவும் கரெக்ட் தான் அதாவது காரணி விலையில் நிகர நாட்டு உற்பத்திங்கிறது அங்காடி விலையில் நிகர நாட்டு உற்பத்தி மைனஸ் நிகர மறைமுக வரிகள் அப்படிங்கிறது கரெக்ட் தான் அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா வந்து தேர்ட் பாயிண்ட் ஸோ ஜிஎன்பி அட் மார்க்கெட் பிரைஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ ஜிடிபி அட் மார்க்கெட் பிளஸ் மார்க்கெட் பிரைஸ் பிளஸ் நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் இப்ப தான் படிச்சோம் ஃபாரின்ல இருந்து வரக்கூடிய இன்கமும் நம்ம கன்சிடர் பண்ண படிச்சோம் இல்லையா அதான் சொல்றாங்க ஸோ அங்காடி விலையில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அப்படிங்கிறது சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ அங்காடி விலையில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி பிளஸ் வெளிநாட்டிலிருந்து வரக்கூடிய காரணிகளோட நிகர வருமானம் இதுவும் கரெக்ட் தான் ஓகேங்களா அப்ப இதுல எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு பட் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க எது தவறானதுன்னு கேட்கறாங்க ஓகேங்களா அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே தவறு கிடையாது ஸோ அது ஆப்ஷன் டி தான் வந்து இதுக்கான சரியான விடை பிகாஸ் எல்லாமே வந்து சரியான விடையா இருக்கு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ்ல கேட்டிருக்காங்க ஸோ அடுத்து பேசிக்கான கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம் ஸோ ஜிடிபி பத்தி கொஸ்டின் கேட்கிறாங்க மறுபடியும் ஒரு ஆண்டில் நாட்டின் எல்லைக்குள் எல்லைக்குள்ள டொமஸ்டிக் ஓகேவா வித் இன் அ கண்ட்ரி வித் இன் அ பார்டர் ஓகேவா ஸோ நாட்டின் எல்லைக்குள் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய செய்யப்பட்ட வெளியீடுகளின் மொத்த மதிப்பு என்ன ஓகேவா ஸோ த டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் அவுட் புட் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த ஃபேக்டர்ஸ் லொக்கேட்டட் இன் இயர் வித் இன் அ கண்ட்ரி ஓகேவா அது பாத்தீங்கன்னா வந்து ஜிடிபின்னு சொல்லுவோம் டொமஸ்டிக் வித் இன் அ கண்ட்ரி ஸோ வந்து ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதான் வந்து நமக்கு ஸோ ஜிடிபிக்கான கொஸ்டின்ஸ் ஓகேவா அப்ப வந்து கொஸ்டின் நியூஸ் பார்க்கணும் அது சம்மந்தமா ஸ்கூல் புக்க படிக்கணும் அதே போல பாத்தீங்கன்னா வந்து அது சம்மந்தமா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் நீங்க கேதர் பண்ணி படிக்கணும் ஓகே ஃபைன் ஸோ இது வந்து முக்கியமான விஷயங்கள் பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூஸ் பேப்பர்ல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான டிக் பிட்ஸ் மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஷார்ட்டான நியூஸ் பார்க்கலாம் அதாவது தாய்லாந்துக்கு விசா இல்லாத பயணம் மேற்கொள்வதற்கு இந்தியர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கு அதாவது தாய்லாந்துல வந்து சுற்றுலாத்துறையை ஊக்குவிக்கும் நோக்கத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நவம்பர் இரவ நவம்பர் பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இருந்து ஸோ அதே போல பார்த்தீங்கன்னா மே பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் சுமார் ஆறு மாத காலங்களுக்கு வந்து இந்தியர்கள் தாய்லாந்துக்கு விசா இல்லாம பயணம் மேற்கொண்டு தங்கிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லியும் ஊக்க அறிவிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா சோ அதனால பாஸ்போர்ட் ஃபுல்லா ரெடியா வச்சுக்கோங்க சோ அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா பேலந்தூர் விருது ஓகே சோ அறுபத்தி ஏழாவது பேலந்தூர் விருது நிகழ்ச்சியா வந்து சிறந்த வீரருக்கான விருதை சோ அர்ஜென்டினாவை சேர்ந்த லயோனல் மெஸ்ஸி வந்து ரிசீவ் பண்றாரு அதே போல பாத்தீங்கன்னா சிறந்த வீராங்கனைக்கான விருதை ஸ்பெயினை சேர்ந்த ஐடானா பொன்மெட்டி வந்து
சாலை விபத்துக்கள தமிழகம் முதலிடத்துல இருக்கு ஓகேங்களா சோ சாலை விபத்துக்கள் அதிக அளவு சாலை விபத்து நடக்கூடிய இடங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழகம் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்காங்க ரொம்ப வருத்தம் தரக்கூடிய ஒரு செய்தியா இருக்கு ஓகேவா இதுல பாத்தீங்கன்னா கடந்த ஆண்டு மட்டும் அறுபத்தி நாலாயிரத்தி நூத்தி அஞ்சு சாலை விபத்துக்கள் ஏற்பட்டிருக்கு அப்ப சாலை விபத்துக்கள்ல ஓகேவா சோ நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ல டாப்பர் யாருன்னா தமிழ்நாடு அட் த சேம் டைம் அந்த ஆக்சிடென்ட்ல நிறைய உயிரிழப்பு ஏற்படும் இல்லையா டெத் இருக்கு இல்லையா அந்த டெத்ல வந்து டாப்பர் யாருனா வந்து உத்தரப்பிரதேசம் உயிரிழப்புகள்ல உத்தரப்பிரதேஷ் டாப்ல இருக்காங்க பட் சாலை விபத்தோட எண்ணிக்கையில வந்து தமிழ்நாடு டாப்பரா இருக்காங்க ஓகேங்களா அப்ப தமிழ்நாடு பாத்தீங்கன்னா வந்து உயிரிழப்புகள்ல ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கு ஓகேவா சோ வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு விஷயமா இருக்குது அதனால வந்து தயவு செஞ்சு கவனமா வந்து பயணம் மேற்கொள்ளணும் இது சம்பந்தமா நீங்க படிக்க வேண்டிய விஷயம் பாத்தீங்கன்னா சாலைகளை பத்தி நமக்கு என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா டென்த் ஜியாகிரபில ஸ்கூல் புக்ஸ்ல கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா போக்குவரத்துங்கிற டாபிக்ல என்ன விதமான சாலைகள் இருக்கு தேசிய நெடுஞ்சாலை இருக்கு மாநில நெடுஞ்சாலை இருக்கு மாவட்ட சாலைகள் இருக்குன்னு சொல்லி கிளாஸ்வே பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ரோடு ஒவ்வொன்றும் எங்கெங்க இருந்து போயிட்டு இருக்கு அதே போல வந்து அந்த ரோட்டை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ற அத்தாரிட்டி யாருன்னு கொடுத்துருப்பாங்க தெளிவா அதனால வந்து நீங்க டென்த் ஜியாகிரபி புக்ல இருக்க டிரான்ஸ்போர்ட்டையும் தெளிவா பாத்துங்க அதுக்கடுத்த விஷயம் பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்தியாவிற்கு எத்தனால் தொழில்நுட்பத்தை வழங்க பிரேசில் ஒப்புதல் அதாவது என்ன பண்றாங்கன்னா இப்ப சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுத்தி இருக்குங்கிற காரணக்காக என்ன பண்றாங்கன்னா வந்து ஆல்டர்னேட் சோர்ஸ் போயிட்டு இருக்கும் டீசல தவிர மத்த சோர்ஸ் போயிட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா எத்தனால இருந்து ஓகே கரும்பு சாக்கையில இருந்து என்ன பண்றாங்கன்னா எத்தனால தயாரிச்சு அதை வந்து நம்ம போக்குவரத்துக்கு பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா அதுக்கான ஒரு அல்டிமேட் டெக்னாலஜி என்ன பண்ண போறாங்க பிரேசில் வந்து நமக்கு கொடுக்க போறாங்க ஓகேவா அப்ப சர்க்கரை வர்த்தக பிரச்சனைக்கு தீர்வு கண்டறதுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா எத்தனால் தயாரிக்கிற டெக்னாலஜியை வந்து நமக்கு என்ன பண்ண போறாங்க பிரேசில் இருந்து நம்ம கத்துக்க போறோம் ஓகேங்களா இதற்கான நியூஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஃபைன் சோ இன்னைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நிச்சயம் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதே போல உங்களுடைய எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன்ல தீரன் ஐஏஎஸ் அகாடமியோட சப்போர்ட் எப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்கும் சோ டெய்லி இந்த வீடியோஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களுக்கு நியூஸ் அதே போல பேக்ரவுண்ட் அதுக்கான சோர்ஸ் எல்லாமே வந்து கேதர் பண்ணி கொடுக்கறோம் ஓகேவா நிச்சயம் உங்களுக்கு எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபுல்லா இருக்கும் இதே போல ரெகுலரா வீடியோஸ் பாக்குறதுக்கு தீரன் ஐஏஎஸ் அகாடமியோட யூடியூப் சேனல் டெலகிராம் சேனல் நீங்க ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் வந்து கொடுங்க தாராளமா இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா